മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഇനി നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് യു ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് എ എങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് യു ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് കോൾഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് അതായത് യു എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുള്ള എലമെൻസ് ഒത്തിരി എലമെൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ആ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് എലമെൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എലമെൻസ് അല്ലാത്ത എലമെൻസിനെയാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എലമെൻസ് അല്ലാത്ത എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എലമെൻറ്റും ഈ എലമെൻസും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എലമെൻസും എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എലമെൻസും കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റ് ആവും അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വരികയാണ് ഈ യൂണിയൻ എ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം എ എന്ന് പറയുന്നതിലും എ ഡാഷിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റും ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൾ സെറ്റ് എയും എയ്ക്കും കൂടി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഒറ്റ എലമെൻറ്റും ഇല്ല അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എ മൈനസ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡി മോർഗൻ സ്ലോസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഹോൾ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് യൂണിയൻ ബി ഡാഷ് അതുപോലെ തന്നെ എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് ഇതിന് പറയുന്നതാണ് ഡി മോർഗൻ സ്ലോ ഡി മോർഗൻ സ്ലോസ് ഇതാണ് ഡി മോർഗൻ സ്ലോസ് അപ്പൊ ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് എപ്പോഴും നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്രൂവ് ദാറ്റ് ഡി മോർഗൻ സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ലോയ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഈ ലോയ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ലോയും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഈ ലോയും അതായത് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും വെൻ ഡയഗ്രാം വെച്ച് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ളത് എന്താ ഇത് നോക്കൂ ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും ഭാഗമാണ് എ മൈനസ് ബി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു വെൻ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത വെൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കി എ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബി ഡാഷ് ആദ്യം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ബി ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബി ഡാഷ് ആണ് ബി അല്ലാത്ത എല്ലാം അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഒഴികെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് നോക്കൂ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഇവിടെ എ ബി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് എ ഇതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്നാൽ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എയ്ക്കും എയ്ക്കും ബി ഡാഷിനും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ കോമൺ പോർഷൻ ഇതിലില്ല നോക്കൂ ഈ പോർഷൻസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കോമൺ ഏരിയ ഇതിലില്ല കണ്ട കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം കണ്ട ഔട്ട് സൈഡിൽ ഒരു ടോപ്പ് പോർഷൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഇത്രയും മാത്രമാണുള്ളത് അത് കണ്ടോ ഇവിടെയും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അപ്പം ഞാൻ അപ്പം ആ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവും കൂടി വന്നാൽ കണ്ടോ ഒരേ ഫിഗറാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വെൻ ഡയഗ്രാമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും വെൻ ഡയഗ്രാമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നിട്ട് പറയും വെൻ ഡയഗ്രാമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതാ
ഇത് രണ്ടും ഡിമോർഗൻ സ്ലോസ് ആണ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരെണ്ണം പ്രൂവ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എ യൂണിയൻ ബി എടുക്കുകയാണ് എ യൂണിയൻ ബി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടൂവും ത്രീയും ആണ് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതാ എ യൂണിയൻ ബി ആണ് ഇനി എ യൂണിയൻ ബിയുടെ ഡാഷ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പം ഇതിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്നാൽ നോക്കി കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കി വരുന്നത് ഫൈവ് സിക്സ് വിക്കേഷൻ നമ്പർ വൺ വൺ ഓക്കെ വേണ്ട കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതും ഇതിലും കൂടിയുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബാക്കി വരുന്നത് ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് അപ്പം യു മൈനസ് എ എന്നാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തത് എ ഡാഷ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം എ ഡാഷ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കൂ വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വന്ന ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് എ ഡാഷ് ഇനി അടുത്തത് ബി ഡാഷ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ത്രീ ടു ത്രീ അല്ലാത്തത് എല്ലാം നോക്കി ടു ത്രീ അല്ലാത്തത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് നോക്കി സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് ഇത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇത് രണ്ടിലും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് എന്താ വരുന്നതെന്ന് നോക്കൂ എ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കോമ സിക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എന്താണ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് അതാ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലോ ഡിമോർഗൻസ് ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എയിലും ബിയിലും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ടു ത്രീ ഞാൻ ടു ത്രീ എന്ന് എടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡാഷ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ ഡാഷ് അപ്പോൾ ടു ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ഇതാ ടു ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കണ്ടോ ടു ത്രീ മാറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കണം എ ഡാഷ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എ ഡാഷ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് എ ഡാഷ് അതായത് ഫൈവ് സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് എ ഡാഷ് വന്നത് ആ എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി ഫൈവ് സിക്സ് വന്നു ഇനി എ ഡാഷ് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ബി ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്താണ് സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി യൂണിയൻ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ഡാഷ് യൂണിയൻ ബി ഡാഷ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി യൂണിയൻ എഴുതി അപ്പോൾ നോക്കൂ സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് രണ്ടിലും സെയിം സെയിം എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഡി മോർഗൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഞാൻ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് യൂണിയൻ ബി ഡാഷ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡി മോർഗൻസ് ലോ വെൻ ഡയഗ്രാം വെച്ച് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇത്രയും ഭാഗം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെൻ ഡയഗ്രാമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വെൻ ഡയഗ്രാം വെച്ച് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ഡാഷ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് ഇതിനാണ് ഞാൻ വെൻ ഡയഗ്രാം എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ദ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഇനി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും മാർക്ക് ചെയ്തു രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷനെയാണ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതാ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം പിക്ചേഴ്സ് ആണ് വെൻ ഡയഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് ഇനി എ യൂണിയൻ ബി ഇതല്ലാത്ത ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ
അപ്പോൾ ഏ മാത്രം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി ഡാഷ് ആണ് ബി ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അപ്പോൾ ബി ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് എ ഇത് ബി അപ്പോൾ ബി ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയാം ഇനി എ ഡാഷും ബി ഡാഷും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇത് രണ്ടിനും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഏതാണ് നോക്കിക്കോളൂ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഔട്ട് സൈഡിലെ പോർഷൻസ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കി ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ ഓരോന്നും എഴുതാണ് എ ബി കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഭാഗം നോക്കണ്ടേ ഇവിടുത്തെ ഭാഗത്ത് ഷെയ്ഡ് ദൈവം ഇവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്തെ ഷെയ്ഡ് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ ഷെയ്ഡേ ഇല്ല കോമൺ ആയിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ട് സൈഡിലെ പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഇതാ ഈ പോർഷൻ മാത്രമാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനും കൂടി വരുന്ന ഷെയ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈ ഈക്വൾ ടു എ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് അപ്പോൾ വേരിഫൈഡ് ഡി മോർഗൻസ് ഓ ഇതുപോലെ നെക്സ്റ്റും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് മാത്രമായിരിക്കും എക്സാമിന് റെപ്രസെൻറ്റ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാം എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൾ ടു ഡാഷ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ വെൻ ഡയഗ്രാമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണ് സൂപ്പർ സെറ്റ് വലിയ സെറ്റ് അപ്പൊ എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ യൂണിയൻ വരുന്നത് ബി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എ ആയിരിക്കും വരിക ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ ഇതാ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സെറ്റ് എടുത്തു ഈ സൂപ്പർ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നേ എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ബിയുടെ ബിയിൽ നിന്നാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ മെൻ ഡയഗ്രാമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതാണ